Welcome student class 8 science unit 22 conservation of plants and animals part 2 afforestation conservation of plants and animals in the lesson la ungalku learning objectives are understand deforestation afforestation and reforestation list out the endangered species Understand the importance of conservation of wildlife. Know about Red Dead book and its advantages. List out the importance of people's biodiversity register. Know about functions of animal welfare organizations. This is the learning objectives. This is the deforestation path. This is the afforestation path. The QR code is link in the description box. That's miss the miss. ICT corner is the same as the zoological park. This is the deforestation of cutting down and destruction of forest, chopping down of forest. Deforestation. A forestation abdin sona Taris and Ilangala, Cardigala, Pudusa Urua Kradadan, a forestation nusulvo. Reforestation abdin sona Yerkanaway and the card irin the Alinjipirgo, Thirum and the Cardigala Urua Kradan, reforest and the word lyric reforest abdin in a muscle reforestation abdin. Nicky a forestation parkabora. Concept map Conservation of plants and animals. In the lesson, we will total 9 topics. First topic deforestation, second afforestation, third reforestation, fourth endangered species, fifth red data book, sixth conservation, seventh PBR people's biodiversity register, eighth biomagnification, ninth topic animal welfare. Now, we will second topic afforestation. Afforestation. As we all know, due to deforestation, the climate is changing alarmingly in this day and there is no seasonal rainfall. In the card, the vetra karanthanala, in the climate, we have a changes here. Yeah, example when this and the season la malapaya matang if I pussy kartika abdina apu malapayun Anna Namakwanda Kartika Marhali Lavandi Malapay Adi Masana Kathu Visan Anna Adi La Kathu Visa Matanga the Kadita Masatala Kathu Visa Thai Masa Arupun Sona Apana Malapay Apa in the Mari season lay on a Makwanda changes year per thread or alarming and a Makakata because of this many cities are facing water scarcity and many of the lands are becoming barren. If in the Madri Kadigal and a Vetra the Nala Naraya City Hella in a given the Namaka water scarcity near Patra Kura year. Ade Madri when the Nilangalilla, Tarisa Marad, Baron Adin Sana, Tarisa Nilam Narto. Water is needed for life to exist on the earth. In the Boomil and Amavalanum Adina Sana, water Namaka Kandipa Veno. Adanada when the Thruva River when the Thrukurala Malay Abdin Gradake or Tani Adiharam Kurthurpanga, near Adakla importance Kurthurpanga. So we need to grow forest. That's why we are going to Afforestation is the process of planting trees or sowing seeds in a barren land to create a forest. Now what is afforestation? You can ask this question. You can ask this question. Afforestation is the process of planting trees or sowing seeds in a barren land. There is no matter what you are going to do. Pudusan when the cardigal Uruva Kradanama, a forestation is all wrong. A forestation help us to create the forest differently from natural forest. Up a year kayave, cardigal when the Uruva Hiruku. Adela irinde, either Vithya Sama, Manidhal Uruva Kradan, the cardigal Nusal Ranga. Do you know? The term social forestry was first used in 1976 by the then National Commission on Agriculture, Government of India. 1976 ले समूह वन वियल अब दिंग रहने टर्म वंदे ना मम्मा द मदला बैंड पर तारम चो अप्पर उन्दे नेशनल कमिशन ऑन गवर्नमेंट Social forestry, Samuha Manaviel Abdina Sumna, the management and protection of forest and afforestation on barren land with the purpose of helping the environment, social and rural development. That is the year can away irko kudia cardicala manage pandra the padi hotalum. Tarisan ilangala, pudia cardicala urua kred. Other than the environment, samuha tukum. 
இந்த சோசியலுக்கும் இந்த ரூரல் கிராமப்புறத்தில் உள்ள வளர்ச்சிக்கும் இது வந்து உதவணுங்கிறது தான் இதோட இந்த டேர்மோட நோக்கம் It is to raise the plantations thereby reducing the pressure on the traditional forest area. இயற்கையாகவே உருவான காடுகளை வந்து நம்ம அழிச்சிட்டு வர்றோம் இல்லையா அதுக்கு ஒரு மாற்று தீர்வா இட் இஸ் டு ரேஸ் த பிளான்டேஷன் அந்த புதிய மரங்களை வந்து நம்மளே நட்டு வளர்க்குறது அப்படிங்கிறதா இந்த சோசியல் ஃபாரஸ்ட்ரிங்கிறத சொல்கிறாங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் அஃபாரஸ்டேஷன் ஏன் இன்னைக்கு வந்து புதிய காடுகளை உருவாக்குறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ தமிழ்நாடு அப்படி இந்தியா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நல்ல ஒரு ரிசோர்ஸ் வளங்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடம் இப்போ நீங்கள் மேன் வர்சஸ் வேர்ல்டு பார்க்கும்போது அவங்க ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் உணவுக்காக எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்கன்னு பார்க்கும்போது இந்த இந்தியா மாதிரி இந்த ட்ராபிக்கல் வெப்பமண்டல காடு பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய இடங்களுக்கு வரும்போது அவங்களுக்கு சாப்பாடு அவ்வளவு ஈஸியாக கிடைக்கும் அது வந்து நீங்கள் அந்த நேஷ்னல் ஜியோகிராஃபிலேயோ இல்லை இந்த மேன் வர்சஸ் வேர்ல்டுலேயும் நீங்கள் பார்த்துருக்க முடியும் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே இருக்கக்கூடிய மரங்களெல்லாம் வெட் வெட்டிடுறோம் ரெண்டாவது ஆற்றுல இருக்கக்கூடிய மண்ணெல்லாம் எடுத்துடுறோம் இப்போ இதை மாதிரி நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதாவது ஒரு தமிழ்நாடுங்கிற ஒரு சோலையை வந்து நம்ம பாலைவனமாக மாற்றுறோம் ஆனால் இஸ்ரேல் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பாலைவனத்தை அவங்க சோலைவனமாகவே மாற்றுறாங்க அப்போ அவங்க வந்து அந்த எப்படி ஒரு டெசர்ட் ரீஜியனை வந்து எப்படி அவங்க வந்து இன்றைக்கி ஒரு வெல் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட்டாக வந்து மாற்றிருக்காங்கங்கிறது வந்து அவங்களோட எஃபர்ட் அந்த இடத்துல நமக்கு தெரியும் த வேர்ல்டு இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸிங் ய கிரேட் சேஞ்ச் இன் த கிளைமேட் இன் த ரீசன்ட் இயர்ஸ் தேர்ன் எவர் பிஃபோர் முன்னாடி இல்லாத அளவுக்கு இன்றைக்கி கிளைமேட்டில் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை நம்ம உணர்ந்துகிட்ருக்கோம் தீஸ் சேஞ்சஸ் இன் த கிளைமேட் ஹவ் கிவன் அண்ட் அலாமிங் சிக்னல் டு எவ்ரி ஒன் இந்த மாதிரியான கிளைமேட்டில் மாற்றங்கள் ஏற்படுறது நமக்கு ஒரு அலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதான் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்போ வந்து வருஷா வருஷம் நமக்கு வந்து புயல் வந்துகிட்டு தான் இருக்குது இப்போ இந்த கஜா மாதிரியான புயல் வந்து திரும்ப வர்றதுக்கு வந்து அறுபது வருஷம் ஆகும்னு சொன்னால் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் ஆர் டென் இயர்ஸ்லேயே அதே மாதிரியான புயல் வர வந்துடும் அப்போ அதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும்னா நிறைய ஃபாரஸ்ட்டுங்களை நம்ம வந்து உருவாக்கணும் டு ப்ரொடெக்ட் அவர் பிளானட் இயர்த் அஃபாரஸ்டேஷன் உட் பி பெட்டர் சொல்யூஷன் அப்போ இந்த கிளைமேட் சேஞ்சிலேருந்து நம்ம பூமியை காப்பாற்றணும்னு சொன்னால் இந்த அஃபாரஸ்டேஷன் புதிய காடுகளை உருவாக்குறது தான் ஒரே சொல்யூஷன் importance of afforestation is given below afforestation helps the wild animals and even humans to have shelter and to find their food source ipa neengale enna pannala na veedugalla oru rendu moonu chedigala vechi valaka aarambichinga nu sonna andha edathukku thaanave poochi erumbu indha mari illa vara aarambichidom appo adha mari oru pudhiya kaadugala nama uruvaakanum nu sonna automatically wild animals ulla vara aarambichidom அதே மாதிரி மனிதர்களுக்கும் அது ஒரு ஷெல்டராக அமைஞ்சிடும் நமக்கு தேவையான ஃபுட்டும் அங்கேருந்து கிடச்சிடும் த்ரூ அஃபாரஸ்டேஷன் வி கேன் இன்க்ரீஸ் த சப்ளை ஆஃப் ஆக்ஸிஜன் எங்கே மரங்கள் அதிகமாக இருக்கோ அங்கே சுத்தமான ஆக்ஸிஜன் கிடைக்கும் அப்போ சப்ளை ஆஃப் ஆக்ஸிஜன் அதிகமாக இருக்கும் ட்ரீஸ் பிளான்டட் கேன் இன்க்ரீஸ் த வாட்டர் பேப்பர் இன் த அட்மாஸ்பியர் டு கெட் த ரெயின்ஃபால் இது நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்தோம் ட்ரீஸ் வந்து அந்த வாட்டர் எவாப்ரேட் ஆகிறதை வந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் சொல்லியிருந்தோம் அப்போ அந்த ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் மூலமாக நமக்கு வந்து வாட்டர் வேப்பர் வந்து மேலே போகும் குழந்த காற்று பட்டு மழை பெய்யும்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருக்கோம் பை பிளான்டிங் ட்ரீஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் இன் த அட்மாஸ்பியர் கேன் பி ரெடியூஸ்ட் அண்ட் தஸ் த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஏர் பொல்யூஷன் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் அண்ட் குளோபல் வார்மிங் கேன் பி கண்ட்ரோல்டு குளோபல் வார்மிங்னால் என்னங்கிறது நம்ம போன வீடியோவில் தெளிவாக சொல்லியிருந்தோம் இப்போ இந்த மாதிரி ட்ரீஸை நம்ம அதிகமாக வளர்க்குறதுனால அந்த வேர்டை வந்து ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ட்ரீஸ் அதிகமாக வளர்க்குறதுனால ஆக்ஸிஜன் சப்ளை நமக்கு அதிகமாக கிடைக்கிது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் கார்பன் டை ஆக்சைடோட அளவு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா போன வீடியோவில் இங்கே வந்து பத்து மரங்கள் இருக்குது இங்கே பத்து மனிதர்கள் இருக்காங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டு பேரும் ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடை ஈக்குவலாக ஷேர் பண்ணிக்குவாங்க சப்போஸ் அந்த பத்து மனிதர்கள் சேர்ந்து எட்டு மரங்களை வெட்டிட்டாங்கன்னு சொன்னால் அங்கே கார்பன் டை ஆக்சைடோட அளவு வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்போ நம்ம பிளான்ட்டு நிறைய ட்ரீஸை பிளான்டிங் பண்ணுறது மூலமாக 
திரும்ப ஆர் கார்பன் டை ஆக்சைடோட லெவல் குறைஞ்சி ஆக்சிஜனோட சப்ளை வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதை தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அந்த ஏர் பொல்யூஷன் க்ரீன் ஹவுஸு கேஸஸ்ன்னு சொல்லி நம்ம மீத்தேன் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஓசோன் இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா அதோட லெவல்லாம் பழையபடி பழைய பொசிஷனுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ குளோபல் வார்மிங் வந்து குறையும்னு சொல்கிறாங்க அஃபாரஸ்டேஷன் எனேபிள்ஸ் ஆஸ் டு அவாய்டு டெசர்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் லேண்டு அப்போ புதிய வகையான காடுகளை உருவாக்குறது மூலமாக லேண்டு வந்து டெசர்ட்டாக மாறுறதுலேருந்து தடுக்கப்படுது வேர் அண்ட் லேண்ட்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்ட்ராங் விண்ட் அண்ட் இட் காசஸ் அ சாயில் எரோஷன் அந்த தரிசு நிலங்களில் காற்று நல்லா வீசும்போது நீங்கள் பாலைவனங்கள் டெசர்ட் பிளேசஸில் பார்த்துருக்கலாம் அப்படியே அந்த புழுதி பறக்கும் அப்போ அது என்ன பண்ணுது டாப் சாயிலில் எடுத்துகிட்டு போயிடுது அதே சமயம் மழை அந்த இடத்துல மழை பெய்யுதுன்னு சொன்னாலும் டாப் சாயிலில் அரிச்சிட்டு போயிடும் டாப் சாயில் இஸ் வாஷ்ட் அவே டூரிங் ரெயின்ஃபால் அஃபாரஸ்டேஷன் ஹெல்ப்ஸ் டு க்ரோ மோர் ட்ரீஸ் ஸோ தட் தே கேன் ஹோல்டு த டாப் சாயில் அலாங் வித் த நியூட்ரியன்ஸ் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம புதிய வகையான காடுகளை உருவாக்குறது மூலமாக நம்ம வளர்க்கக்கூடிய அந்த மரங்களோட வேர் வந்து என்ன பண்ணுனா அந்த சாயில் வந்து பிடிச்சி வச்சுக்கும் சாயில் பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டாலே அங்கே நியூட்ரியன்ட்டும் சேர்ந்து வந்துடும் கிரியேட்டிங் ஃபாரஸ்ட் ப்ரொவைட்ஸ் ஆஸ் ஃபாடர் ஃபுட் ஃப்ரூட்ஸ் ஃபயர்வுட் அண்ட் மெனி அதர் ரிசோர்ஸஸ் இப்போ நம்ம இந்த காடுகள் வந்து நமக்கு என்ன கொடுக்குது தீவனங்கள் கொடுக்குது பழங்கள் கொடுக்குது விறகுகளை கொடுக்கும் அதே மாதிரி மெனி அதர் ரிசோர்ஸஸ் நமக்கு நிறைய வளங்கள் நம்ம காடுகள்ட்டேருந்து எடுத்துக்கிறோம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நீட் ஸ்பெசிஃபிக் டைப் ஆஃப் ட்ரீஸ் இப்போ இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரீஸ் தான் தேவைப்படும் இப்போ நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டில் வந்து மேட்ச் பாக்ஸ் தீப்பெட்டி இருக்குதுன்னு சொன்னால் அந்த தீப்பெட்டியை நீங்கள் நல்லா ஊற்று பாருங்கள் அதோட மேல் நட்டை எப்படி இருக்குது அந்த தீக்குச்சி வைக்கிற அந்த பாக்ஸ் எப்படி இருக்குது அந்த தீக்குச்சி எதுலேருந்து செய்கிறாங்க அப்போ அது எல்லாத்துக்குமே ஒரு மரம் தேவைப்படும் அப்போ அதை வந்து அந்த சைஸுக்கு எப்படி மாற்றி கொண்டு வராங்க அது தான் ஸ்பெசிஃபிக் டைப் ஆஃப் ட்ரீஸ் வந்து அந்த ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரிக்கும் தேவைப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க அஃபாரஸ்டேஷன் ஹெல்பஸ் டு க்ரோ ஏ பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் ட்ரீஸ் அப்போ புதிய காடுகளை உருவாக்குகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ சவுக்கு தோப்பு மாந்தோப்பு தென்னந்தோப்பு இப்படிலாம் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரீஸை மட்டும் நம்ம அந்த இடத்துல வந்து நம்மளால் வளர்க்க முடியும் இந்த பலாமரம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வளர்த்துட்ருக்கோம் ஆனால் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னு சொன்னால் நாகரிகங்கிற பேரில் நம்ம வீட்டுகளுக்கு முன்னாடி ஒரே வருஷத்துலேயோ இல்லை ரெண்டு வருஷத்துலேயோ மரங்கள் சீக்கிரமாக வர்ற மாதிரி பண்ணுறோம் ஆனால் அந்த மரங்களை நீங்கள் நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது வந்து ஆக்சிஜனை சப்ளை பண்ணாது கார்பன் டை ஆக்சைடை தான் சப்ளை பண்ணிக்கிட்டு அதிகமாக கார்பன் டை ஆக்சைடை சப்ளை பண்ணும் அந்த மரங்களில் எந்த ஒரு பறவைகளும் கூடு கட்டாது அதே மாதிரி ஒரு சின்ன காற்று வீசுனா கூட அந்த மாதிரி மரங்கள்லாம் கீழே விழுந்துடும் இதெல்லாம் நர்சரியில் விற்கிறாங்க ஆனால் நம்ம தான் வந்து அந்த மாதிரி வெளிநாடுகள்லேருந்து இறக்குமதி ஆகக்கூடிய அந்த மரங்களை விட்டுட்டு நம்ம அதை நம்ம ஊருக்கு வளரக்கூடிய புங்க மரம் ஆழமரம் அப்புறம் வேப்ப மரம் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம மகிழம்பூ மரம் இதெல்லாம் வந்து செலக்டடாக இருக்கும் நீங்கள் அந்த மரத்துக்கிட்ட வெயில் நேரத்தில் நீங்கள் அந்த மரத்துக்கிட்ட போனாலே உங்களுக்கு ஒரு கூலிங்கான ஒரு ஃபீலிங் வந்து ஏற்படும் அந்த மாதிரி மரங்களை மட்டும்தான் நம்ம வந்து வளர்க்கணும் இந்த பேர் தெரியாத மரங்கள்லாம் நம்ம கிட்ட நர்சரியில் வந்து கொடுத்து நம்மளை ஏமாத்துவாங்க குடும்பான வரைக்கும் நம்ம அதை வாங்கக்கூடாது டு யூ நோ வாங்கரி மாதாய் ஃபவுண்டட் த க்ரீன் பெல்ட் மூமெண்ட் இன் கென்யா இன் த இயர் நைன்டீன் செவன்டி செவன் நைன்டீன் செவன்டி செவனில் வந்து கென்யாங்கிற கண்ட்ரியில் இவங்க பேர் வந்து வாங்கரி மாதாய் இவங்க வந்து ஜிபிஎம் அதாவது க்ரீன் பெல்ட் மூமெண்ட்டுங்கிற இயக்கத்தை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஜிபிஎம் க்ரீன் பெல்ட் மூமெண்ட் ஹேஸ் பிளான்டட் ஓவர் ஃபிஃப்டி ஒன் மில்லியன் ட்ரீஸ் இன் கென்யா ஃபிஃப்டி ஒன் மில்லியன் ட்ரீஸ் இன் கென்யா அவ்வளோ மரங்களை வந்து நட்டுருக்காங்க கென்யாவில் ஷி வாஸ் அவார்டட் த நோபல் பீஸ் ப்ரைஸ் ஃபார் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் அமைதிக்கான நோபல் ப்ரைஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் இவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு ஆக்டிவிட்டி டூ டிஸ்கஸ் அபவுட் அஃபாரஸ்டேஷன் இன் த கிளாஸ் அண்ட் ரைட் ஏ ப்ரீஃப் ரிப்போர்ட் ஆன் யுவர் டிஸ்கஷன் உங்களுக்கு வந்து அஃபாரஸ்டேஷனை பற்றி உங்கள் கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த தம்னையில் ஒரு பாட்டி நிற்கிறாங்க அவங்க யாருன்னு உங்களை கேட்டிருந்தோம் அவங்கள பாருங்கள் அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் புதுமையான காடுகளை யார் உருவாக்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் யூடியூப்லேயோ இல்லை கூகுள்லேயோ சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேரோட பேர் வந்திருக்கும் அதில் முக்கியமாக ஒரு நார்த் இண்டியன் வந்து
இத மாதிரி வந்து இருக்கக்கூடிய மரங்களை அங்க நட்டு வச்சிருப்பாங்க அப்போ வந்து அங்க தண்ணி வர ஆரம்பிச்ச உடனே பறவைகள் வந்து உட்கார ஆரம்பிக்குது லோக்கல்ல எதிர்ப்பு தெரிவிச்ச அத்தனை பேரும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு எந்த வகையில அவங்களுக்கு இடைஞ்சல் கொடுத்தாங்களோ அத்தனை பேரும் மக்கள் சப்போர்ட் கிடைச்ச உடனே அவங்க எல்லாம் அமைதி ஆயிட்டாங்க இப்ப அந்த இடத்துலயே வந்து ஒரு பார்க்க வந்து கிரியேட் பண்ணி அத்தனை பேருமே வந்து கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்து அந்த இடத்த ரசிச்சு பார்த்துட்டு போறாங்க இத செஞ்சது வந்து ஒரு நார்த் இண்டியன் அப்போ நீங்க வந்து கூகுள்ல போய் சர்ச் பண்ணி பார்த்தாலே தமிழ்நாட்டுல எத்தனை பேர் இந்த மாதிரி வந்து எஃபர்ட் போட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி பத்மஸ்ரீ அவார்டும் வாங்கியிருக்காங்க அதாவது ஜாதவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க உள்ள போய் சர்ச் பண்ணி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு வந்து தெரியும் அப்போ அவர் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னு சொன்னால் இந்த இந்தியாவில் ஒவ்வொரு குழந்தைகளும் ஒரு மரத்தை வளர்த்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அவர் வந்து தரிச நிலத்தை தினம் தினம் ஒரு மரத்தை நட்டுருப்பார் அந்த வீடியோவில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அவர் நட்ட ஃபஸ்ட்டு மரத்தை காமிப்பாங்க அந்த கிட்டத்தட்ட தௌசண்ட் ஏக்கருக்கு மேலே காடுகள் உருவாகிட்டு இந்த வெளிநாட்டுக்காரங்க எல்லாருமே வந்து அதை பார்த்து பாராட்டிட்டு போகிறாங்க அதை மாதிரி இந்தியாவில் இருக்கிற ஒவ்வொரு குழந்தைகளும் ஒரு மரத்தை நட்டாலே இந்தியாவில் வந்து திரும்ப வந்து தன்னோட ஃபாரஸ்ட்டு திரும்ப கிடச்சிடும் அப்படிங்கிறது அவரோட கருத்து இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம அஃபாரஸ்டேஷன்னா என்னன்னு பார்த்தோம் அஃபாரஸ்டேஷன்ங்கிறது வந்து பேரன் லேண்டு தரிசு நிலங்களில் வந்து நம்ம மரங்களை வந்து புதுசாக நட்டு ஒரு ஃபாரஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறது தான் அஃபாரஸ்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் ரீஃபாரஸ்டேஷன் சொன்னால் என்னன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்டு